ngayon kumating na ako sa inyo. Nais kong ilahad mo sa akin. Kung saan. Kung paano. At kung kailan nyo isasagawa ang imagsikan. Hindi tama ang kanyang narinig, Hingil dito. May namang ginawa nyo kay Lamitan, pagkat hindi siya dapat pagkakatiwalaan. Sa bandang huli, ay ako pa rin ang magtatagumpay. Nasaan ang aking ilita lang? Mapanganib na siya'y makita pa, pagkat papatawan siya ng kamatayan ng raha. Kung sino man ang makakapagturo sa kinaroroonan ni Dalang, ay eh pagkakaloobang ko ng malaking pabuya. Iisang babae lang mga may hawak sa aking puso. Dila may bumabagabag sa iyong isipan. Kailangan niyong malaman ang katotohanan. Naaalala ko ang aking iloy, ang kanyang kalagayan. Buhay pa siya. Buhay pa si Amaya. Paano mo masasabing buhay pa si Amaya? Kitang-kita ng aking mga mata ang naganap nung siya'y mamatay. Sinasakti ang kanyang sarili at tumalang sa ilog. Dinala ni Songil ang kanyang puso dito sa ating bot at binaon sa lupa. Ginoon, tiwala kayo sa akin. Nakabalik pa siya dito sa puod natin at nakausap niya ang kanyang iloy. At mananalig ba akong... Mananalig ba akong marinig ang iyong mga sinambit mula sa iba? Nakatitiyak ka ba? Nakita bang buhay si Amaya? Hindi, Ginoo. Ngunit bati dito ng lahat ng malapit sa kanya na buhay pa siya. Ano at hindi ka pa nagpapahinga, Dayang? Pagkat hindi pa ako dinadalaw ng antok, Datu. Naparito ako upang ipaalala sa inyo. Nagisingin ang inyong pangkat bago pa man sumapit ang madaling araw. Na siya kong gagawin. Tawag. May mahalaga tayong kailangan pag-usapan. Ukol saan ang ating pagpupulong, Ginaw? Batid kong may kaugnayan kayo sa nais kong malaman. At bilang pagkalang man lamang, nais kong maging totoo kayo sa akin. Ano ba ang nais yung malaman, Ginaw? Boy, papasaya ko. Pagsanay na mahusay, Dayaw. Sinusubukan lamang kita, Amaya. Batid kong ganap ka nang handa sa nalalapit natin pagsalakay. Ngunit kailangan mo rin magpahinga. Pagkat ang pagtulog ay isa rin paghahanda sa mahusay na pakikipaglaban. Tama ang iyong tinuran. Kaya't ako yung magpapahinga na. Naway mo na ginip ako na nanalo tayo sa ating pagsalakay. O di kaya ay dalawin ako ng mahal ko sa buhay. na siya rin nais kong mapaniginipan. Magandang gabi sa'yo, Dayo. Naway, managinip ka rin na maganda. Katungkol naman sa ating dalawa. Bakit tila nahihirapan kayong sagutin ang aking tanong? May kahulugan ba itong katahimigan ninyo? Ang inyong pagtitingin sa isa't isa? Nais kong malaman ang totoo hinggil sa kalakay ni Amaya! Ginoo, patawad. Ngunit... Ngunit ito ang buhay pa si Amaya. Ngunit hindi ba kayo ang nagpatunay sa lahat? Napatay na si Amaya? Gino, nagdala kami ng patunay kay ang away, ngunit hindi kay Amaya yon. Nahirapan kaming hanapin ang katawan niya sa ilog, kaya't, kaya't nag-isip ako ng madaling paraan upang matikil na ang pananaliksik. Bakit hindi niyo agad pinabatid sa akin ito? Inakala niyo ba na ipagkakanuloko kayo sa raha? Umanihin, Gino, kung pinili namin tago ang bagay na ito sa'yo. 
Nais lang namin makatiyak ni Sungil na walang mga kapatid sa aming sinagawa pagkat malaki ka para sa ito pag nalaman ito ng raha. Kung hindi niyo nakita ang kanyang bangkay, paano kayo nakakatiyak na buhay pa siya? Napag-alaman namin na nanahan siya sa banwa ng mga tagabundok na lumad. Pinuntahan namin siya doon upang paslangin. Sungil? Ngunit di namin inaasahan na siya pala ay kaisa sa ating layunin. Nais kong magiganti kay ang naway sa buluktot ng pamumuno at patunayan kay Haralingay at kay Bagani na wala akong kasalanan. Isang kapanalig si Amaya. E siya'y nakikipagtulungan upang ating paghihimagsik ay maging matagumpay. <laughs> Hindi ko maunawaan kung paano niya tutulungan ang ating hukbo. Ginoo. Ginoo. Siya ang tinutukoy namin sa inyo na lihim na kapanalig. Nagtungo siya rito upang magmasid at pag-aralan ang ating poon. Ang totoo ay... Nagkakilala na kayo kailan lang, sapagkat si Amaya nagtatago sa lihim na katawahan. Siya ang mga ngalakal na si Bae sa lima. Sa aking pakiwari, tila may pag-aalala sa pangungusap ng daya. Ako ay natutuwa mo hindi ko may iwasang magtakas sapagkat hindi pa tayo lubos na nagkakakilala at ganito na ang iyong pakikitungo sa akin. Nais ko mag-iwan sa'yo ng isang panalangin. Naway magiligtas ka hanggang sa kami magbanyag. Magbabalik kayo? Tama ang yun na rin. At sa pagkakataon ngayon, makikilala mo na ako ng lubos. Matagal niyo na itong alam! Kayong lahat! Sa mga katuwid, ay nang tinanong ko kayong lahat, kayong dalawa. Kung si Salima at si Amaya ay isa lamang, nililang nyo ako. Saan nyo ako nililang! Inuong patawad! Patawad ko inilihim namin ito sa'yo. Ngunit si Amaya na rin ang nagpili na huwag ipapatid sa'yo na siya'y buhay pa. Hanggang sa araw ng ating paghihimagsik. Ngunit may kapasyahan kayong ipapatid ito sa akin! Lalo't patid din nyo! Alam ninyo kung gaano ko nais makita si Amaya! Hindi sana ako nakipag-isang dibdib! Si Amaya sanang hinihintay ko ngayon! Ginoo! You know, Naunawaan ko ang inyong panghihinayang. Ngunit sana'y huwag niyo nang sisihin pa si Sungil at paratawag. Nangyari na ang lahat. Pagkasyahin niyo yan nila sila eh. Maraming salamat diyan, Lamita. Apong, mayroon akong nais na ipagawa sa'yo. Nais ko na manmanan mong muli ang mga kapanalig ni Begani. Alamin mo ang ilang mga bagay hinggil sa kanilang mga balak. Sapagkat nais kong makatiyak kung tama nga ang mga inilahad sa akin ni Begani ukol sa mga hakbang ng kanilang pag-aaklas. Maasahan ninyo, Bia. ay patawad pa tayo ng ating gilo. Ngunit, kung pagkakatiwalaan pa ba na tayo matapos ang lahat ng kanyang nalaman? Hindi ko mabatid para tawag. Hindi ko inaasahan na matindi ang kinahinat na ng ating pagdilihim sa kanya. Sumil para tawag. Huwag na kayong mabahala sa galit ng ating gilo. Sapagkat nakatitiyak ako ng mga patawad tayo ni Gino Bagan. At pagkakatiwalaan. Ang mahalaga ngayon, ay ang ating pag-aakas. Tama ka, Kuli. Naway maging ganap ang iyong mga sinapit. Mga kapanalig! Sapat na ang pagsasanay. 
Magpahinga na kayo at maaga tayong gigising bukas upang paghandaan ang magaganap sa gabi. Sige na. Kinoo. Huwag na sana kayong magtanim pa ng sama ng loob sa ating mga kapanalik. Pagkat katulad ko, sinunod lang namin ang sinasabi ni Amaya. Nauunawaan ako ngunit bakit nga nanaisin na gawin yan? Naghihintay lamang siya ng tamang panahon upang sabihin sa'yo na buhay pa siya. <sighs> ah. Panahon at ilang pagkakataon ang naging kalaban ko kay Amaya. Napakalapit na niya ngunit. Ngunit tila nilalayo pa rin siya sa akin. Kung may ibibigay lang sa amin ang aming pagkakataon, ang aming panahon, ba't ikaw ang totoo ngayon? Mihihinaon ang tawad sa kanya. Sabi ko sa kanya, nilalahad ko sa kanya lahat ng aking pagsisisi. Sabihin ko sa kanya na mahal na mahal ko siya. At higit sa lahat, hindi ako nakatali sa isang babaeng. Hindi ko minamahal. Nasayang ang pagkakataong yun, Ahak. At hindi natin mababatid kung mauulit pa yun. Ngayong may napipin ng pag-aaklas. Kinoo, huwag kang magsalita ng ganyan na tila hindi na kayo magkikita ni Amaya. Batid kong mangyayari pa rin yun. At yun ang magbibigay ng lakas sa inyo upang suungin ang pakikipaghimagsikan. At alam kong batid ninyong dalawa na magkakasama kayong muli. Hindi ba napakagandang kaganapan mo na? Salamat sa pagpapagahan ng loob, Ahak. Ngunit si Amaya na rin ang nagpili na huwag mo kapatid sa'yo na siya'y buhay pa! Ngunit may kapasyon kayo ibang patid dito sa akin! Lalo ang patid ninyo! Alam ninyo kung gano'n ako nais makita si Amaya! Hindi sana ako nakapag-isang sitiyan! Batid kong hindi ako ang tunay mong mahal, Bagan. Ngunit sadyang kay sakit palang marinig ito mula sa inyo. Huwag niyong dulutan ito ng lumbay. Bagkos, gawin niyo itong pamukaw ng inyong damdamin sapagkat buhay pa ang babaeng inyong iibig. Aki, hindi lamang si Amaya ang aking iniisip. Pagkaya ng aking asawa. Sabi niya yan. Binayaan? Bakit ka tumatangis mag-isa? Anong nangyayari sa'yo? Wala, Umbo. Ako'y nag-aalala mang kay Dalang. Narinig ko rin ang ginawa ni Dalang na pagtatangka sa ating raha binayaan. At tiyak ko na sa mga sandaling ito ay tumakas na ang hayahay sapagkat wala na siyang maaari pang dapat na gawin. Binayaan, hindi na babalik pa si Dala. Kaya hindi mo na rin siya makikita. Sungil, para tawag. Nais kong humingi ng tawad sa akin padalos-dalos na ikinilos kanina. Bunga lamang ito ng, ng lapis na panghihinayang at ng pagkagulat. Kami man ni Paratawag ay humihingi ng patawad sa inyo, Gino. Naway hindi magbago ang inyong pagtingin at tiwala sa amin. Magaganap ba yun? Sa lahat ng ating pinagsamahan, mga kaanak ang tingin ko sa inyo. Bagayang salamat, Gino. Nalungkot ako sabagkat nalaman ko na... nalaman ko ang lahat ng huli na. Matigit ako natutuwa sabagkat... buhay pa si Amaya. Ang siya'y magbabalik. 
magiging bahagi ng ating pagkaaklas. Malaki ang may tutulong ng dating punong alabay. Sapagat may sarili siyang pangkat ng mga mandirigma na mula sa ibang banwa. Aminam. Ako'y nananabik na na makita si Amaya bukas ng gabi. Kaya lang magaganap pa maghihimagsik. Paglaban ako, at sa malayo nakita ko si Bagani, at kami nagyakap. At matapos nun, may sumaksak sa aking likuran. Anong nais ipahiwatig ng aking panaginip? Ang kahulugan nito ay kahalintulad ng una mong panaginip, Amaya. Ang iyong pagkakasaksak sa likod ay pangitain ng magahad lang sa iyong pakikipaglaban. Isang babae ang magtataksil sa iyo sa gitna ng iyong pakikipagdigma. May nabatid akong mahalagang balita o kul sa himagsikan diyan. Narinig ko mula kay Bagani na bukas sa pala ng gabi magaganap ang himagsikan. Bukas ng gabi? Iba ang ipinabatid niya sa aking araw ng kanilang pag-aaklas. Tingnan mo nga naman ang sinungaling na yun. At napakalakas ang kanyang loob na kalabanin ang pangkat ni Angaway, samantalang kakaunti lamang sila. Nagkakamali kayo, Dian. Pagkat may tutulong sa kanila na magdadala ng karagdagang pangkat na mula pa sa ibang banwa. Mayroon silang kasapakat na dato. Sino siya? Hindi siya isang dato, Dian. Siya si Amaya, ang dating punong alabay. Pakaingat ka sa babaeng taksil na ito. Pagkat ang pag-ulit ang iyong panaginip ay nangangahulugan na maaaring maganap ang masamang pangitain. Ngunit kailangan ko matukoy kung sinong babaeng inyong sinasambit. Nang sa ganun, mamatsagan ko siya ang kanyang mga kilos pagdating sa poon. Amaya, walang baylan dito ang may kakayanan tukuyin kung sino ang hahadlang sa iyo. Ngunit mapalad ka, binigyan ka ng mga busaw ng isang babala. Kaya't iba yung pag-iingat na lamang ang iyong magagawa. Buhay si Amaya? Apo, totoo ba ang iyong mga narinig? Baka hindi mo lubos na naunawaan ang kanilang mga sinambit. Sa aking naabotang pag-uusap, binanggit ni Bagani na huli na niyang nalaman na buhay pa si Amaya. Kaya nasasabik siyang makaharap itong muli. Sino ba ang tinutukoy nilang magbabalik sa ating pood? Kundi si Amaya na matagal lang nawala. Hindi mabuting balita ito kung gano'n. At kailangan magsagawa na tayo ng ating mga hakbangin upang makatiyak tayo na hindi si Angaway o si Amaya ang magwawagi sa digmaring ito. Kundi tayo. Tayo ang dapat na magtagumpay. Magani. Bidya. Hindi ka pa nagpapahinga. Maaga tayong gigising. Kailangan natin paghandaan ng pagiging magsik. Ikaw ang magpahinga. Pagkat batid ko na ikaw ay nahapuna. Pinaghanda kita ng siya upang makatulong na makatulog ka ng maayos. Hindi ka lang dapat agapala. 
Nais ko lamang maging mabuting asawa. Marahil ang una at huli nating pagsasalo bilang mag-asawa. Kung nais mo akong hiwalayan, malukot kong ibibigay sa iyo ang kalayaan. Ano at mag-ihiwalayan ang ating pinag-uusapan? Batid ko ang katotohanan ng buhay pa si Amaya. Narinig ko ang iyong pag-uusap ni Sungil kanina sa Tanggula. Magani, hindi ko na naising tiitin ka sa ating pagsasama. Kayo... Kayong buhay pa ang babaeng lubos mong tinatangin. Ano ang sinabi ng mga bailan? Ano bang idinulog ninyo? Ukol sa aking panaginip kanina. Naulit na naman ang panaginip ko noon. Pinabatid sa akin ng mga babaylan na may hahad lang sa aking isang babae na ako'y pagtataksilan. Huwag kang magkalala, Maya. Maina mga yan at alam mo upang maunahan mo siya sa anumang kanyang gagawin. Diyan na, Mita. Bakit na kami pinatawag? Sapagkat mayroon tayong mahalagang pag-uusapan. Mahalaga ang bawat sandali mula sa gabi nito. At kung nais ninyong mapasama sa aking tagumpay, hindi na natin ipagpapabukas pa ang pagpukulong na ito. Diyan, tungkol po saan ang ating pag-uusapan. Bukas ng gabi, magkaganap na ang himagsikan sa pagitan ni Pagani at Miraha ang baway. At ako ay may nabuong hakbangin upang magkapi natin ang dalawang panik ng hindi nila namamalayan. Makinig kayo. Ihilingin ko sa inyo na huwag nating hihiwalayan si Amaya sa sandaling mapasuhong tayo sa labanan. Gagawin kong nais mo tayo. Ang pangalagaan si Amaya, pagkat pati ko sa iyo, ito ay napakahalaga. Ang inyong binabalak na himagsikan, magaganap yon pagkatapos ng kabilugan ng buwan. Pag wala ng bilog na buwan, doon yun magaganap. Sitong kali! Sa hudyat ng pagbilog ng buwan, hahatulan nating lahat ang huwad na at ang kanyang hatol! Mabilis na kamatayan! Nara! Kamatayan! Panahon na upang ang mga lumad at ang babaeng may batok ay umahon at pagkaklas! Nara! Kamatayan! Nara! Kamatayan! Batid ko na naglalayag na ang pangkat ni Amaya sa karagatan niya. Tsaka ko na dadaong sila sa ating pot na may agabi. Hindi pa rin ang makapaniwala na buhay pa si Amaya. Ngunit natutuwa ako sa pagkakataong ito. Tayong lahat ay magkapanalig na. Sa ilang sandali na lamang, may tatama ko na ang aking mga pagkakamay. Ang tanging dasad ko lamang ay magtagumpay tayo. Palipayo ka't lao, labitan. Hindi na ako magpapalikoy-likoy pa dati. Kailangan ko ng iyong tulong panahon na upang ako ay mamuno ng isang buod at magagawa ko lamang yan kung maibibigay mo sa akin ang tulong na aking kakailangan. Sa pakiwari ko, naliligaw ako. Pakiusap, turan mo kung saan puok itong aking kinasadlakan. <laughs> <laughs>